दूर कल जैव ए मर मर मेड़ा तलचुन पक्षे चटनी उड़ीसोट <laughs> उत्चल विशेष शनिया मेड़ा 
അത്തം കറുത്താൽ ഓണം വെളുക്കൂ എന്നാ പറയണേ പക്ഷെ അത്തത്തിന് കറുത്തൊന്നുമില്ല അത്തത്തിന് വെളുത്ത് തന്നെ ഇരുന്നേ അതുകൊണ്ട് ഇനി ഓണം കറക്കുവോ എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അതെ നിങ്ങളുടെയൊക്കെ ഉത്രാടപ്പാച്ചിൽ വിശേഷങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് പറയുക അതെ പുളിയിഞ്ചിക്കുള്ള ഇഞ്ചി കഴുകി വൃത്തിയാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു വഴല പഴയ വഴല കേട്ടോ അതിൽ വെച്ച് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് പുറത്ത് നടക്കല്ലേ ഇന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്തെടുക്കാം എന്നിട്ട് നമുക്ക് ചെറിയ ചെറിയ പീസാക്കി ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് വെക്കാം എന്നിട്ട് ചോപ്പറിൽ ഒന്ന് വലിച്ച് നോക്കാം എങ്ങനെയാന്നുള്ളത് ചോപ്പറില് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഇഞ്ചി ചോപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ കൈകൊണ്ട് കുരുങ്ങുന്നതായിരിക്കും കേട്ടോ ആദ്യം തൊലി ചുരണ്ടി എടുക്കാം നടന്നോ ഞാനും പുറകെ വരാം ഐ ആം ഓൾസോ കമ്മിങ് വിറ്റ് യു ഓ ഇങ്ങനെ ഒരു കാലാവസ്ഥ ഒരിക്കലും പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നല്ല ഇന്നലെ രാത്രിയൊക്കെ ഭയങ്കര ചൂടായിരുന്നു ഭയങ്കര ക്ലീൻ ചെയ്തെടുക്കാം ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് പോകുന്നതാ ഒരു വെറൈറ്റിക്ക് വേണ്ടി കേട്ടോ എപ്പോഴും നിങ്ങളെ പുറകോശല്ലേ കാണിക്കണേ അപ്പൊ ഇവിടെ നടക്കല്ലേ ഇന്നിട്ട് ചെയ്യാന്ന് കരുതി പുളിയിഞ്ചിയിൽ ശർക്കര ഇടുന്നത് ഇഷ്ടമുള്ളവർ ആരൊക്കെയാണ് അല്ലെ പുളിയിഞ്ചി എന്ന് ചോദിക്കുന്നില്ല ശർക്കര ഇടാത്തവർ ഇഷ്ടമുള്ളത് ആരൊക്കെയാണ് അങ്ങനെ ചോദിച്ചാ മതി അതെ പുളിയിഞ്ചിയിലില്ലേ തീർച്ചയായിട്ടും അരപ്പ് ചേർക്കാത്ത കൊണ്ട് തേങ്ങയരപ്പ് ചേർക്കാത്ത കൊണ്ട് ശർക്കര മസ്റ്റ് ആണ് മറ്റേ തേങ്ങ വറുത്തരച്ച ഇഞ്ചിക്കറിയില്ലേ ചാറോട് കൂടിയ ആ ഇഞ്ചിക്കറിയിൽ ഇപ്പൊ ഇച്ചിരി ഇട്ടില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല ഇതിന് നിർബന്ധമായിട്ട് വേണം ഇതിന് തേങ്ങയരപ്പ് ഇല്ല മുളക് പൊടി മഞ്ഞപ്പൊടി ഉലുവ കായം ഇതൊക്കെയാ ചേർക്കണം കായം കുറച്ചിട്ടാ മതി ഉലുവയും കുറച്ച് മതി മുളക് പൊടി മഞ്ഞപ്പൊടിയാണ് കൂടുതൽ പിന്നെ പുളിയാണ് മെയിൻ താരം അപ്പൊ അതിൽ ശർക്കര ഉപ്പ ഉപ്പ് പിന്നെ എല്ലാത്തിനും വേണമല്ലോ അതിൽ ശർക്കര ഇല്ലാതെ നമുക്ക് കഴിക്കാൻ പറ്റില്ല ഇഞ്ചിയുടെ കുത്തുണ്ടാവൂലേ ഇഞ്ചി മൂത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല എരിവല്ലേ അപ്പൊ അതിന് എന്നാ ചെയ്യണേന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇഞ്ചി ഒരുക്കി ചോപ്പ് ചെയ്ത് നുറുക്കി എങ്ങനെയാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ പാകത്തിലാക്കി വെച്ചേച്ച് സ്വല്പ നേരം ഉപ്പ് പെരട്ടി വെക്കണം എന്നിട്ട് അതങ്ങ് പിഴിഞ്ഞ് കളയുക സത്താണ് പോണെങ്കിലും കുറച്ച് എരിവ് പോയി കിട്ടും അങ്ങനെയാണ് സാധാരണ ചെയ്യണത് ഇളവനിഞ്ചി ആണെങ്കിൽ അതൊന്നും വേണ്ട എരിവ് ഉണ്ടാവില്ല കേട്ടോ മൂത്ത ഇഞ്ചിക്ക് അങ്ങനെ തന്നെ ചെയ്യണത് മൂത്ത ഇഞ്ചിയാണ് പാകം മൂപ്പുള്ള ഇഞ്ചിയാ ഈ ഇളവനിഞ്ചി ടേസ്റ്റ് കുറവാ മൂത്ത ഇഞ്ചി തന്നെ വേണം രുചി കറി വെക്കാൻ ഇത് കറക്റ്റ് പാകാ ഇത് ഉത്രാട പാച്ചിലിൽ അമ്മയുടെ പാച്ചിൽ തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞു എനിക്ക് ഇന്ന് വലിയ പാച്ചിലൊന്നും ഇല്ല എന്റെ പാച്ചിൽ തുടങ്ങിയിട്ട് കുറെ നാളായി ഒരു രണ്ടു മൂന്ന് ആഴ്ചയായി അതെ 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 പാച്ചിലിനോട് പാച്ചിലാണ് ഇനി ഓണം സീരീസ് കഴിയുമ്പോ ഒരു റെസ്റ്റ് ഉണ്ട് അത് വേണമല്ലോ ദിവസം ഒന്നും രണ്ടും മൂന്നും ഒക്കെ ആയിട്ടിട്ടാ ശരിയാവൂല്ലോ അതെ അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ പാച്ചിൽ എവിടം വരെ ആയി ഒരുക്കങ്ങളൊക്കെ റെഡി ആയോ അതെ ഇതിപ്പോ തിരുവോണത്തിനായിരിക്കും നിങ്ങൾ കാണുന്നത് കേട്ടോ തിരുവോണത്തിനായാലും നിങ്ങളുടെ ഒരുക്കങ്ങൾ പൂർത്തിയായിട്ടുണ്ടാവും എല്ലാവരുടെയും പൂർത്തിയായി കാണും ഇനി ഞാൻ കഴുകി വൃത്തിയാക്കി കൊണ്ടുവരാം ഞാനിത് ഒന്ന് തൊണ്ടൊന്ന് ചെരണ്ടിയേച്ചേ ഞാനൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തത് കേട്ടോ കുറച്ചുകൂടെ ഒക്കെ തൊലി പോവാനുണ്ട് കഴുകി കഴിഞ്ഞിട്ട് അത് നീറ്റാ കേട്ടോ ഓക്കെ ഉത്രാടപ്പാച്ചിലിൽ അപ്പ എവിടേക്കാണ് ഇന്ന് ആണോ ഒന്ന് കൊറേ ഉണ്ടോ അപ്പൊ രാവിലെ തന്നെ വേഗം പുറപ്പെടുകയാണ്
ഇന്നലത്തെ പാത്രങ്ങളൊക്കെ കൊണ്ടുപോകാനായിട്ട് എടുത്തു വെക്കുക എല്ലാം തിരിച്ചു കൊടുക്കണം അത് അതിനകത്ത് വെക്കാൻ പറ്റുമോ ആ അവിടെ വെക്കാം ഇന്നലെ ഞാനത് പിടിച്ചോണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു കൊണ്ടുവന്നപ്പോ പുറകിൽ വെച്ചിട്ട് അത് പിടിച്ചോണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു ആ ഇനി അത് പോവൂല അത് അങ്ങനെ ഇരുന്നോളൂ വേണമെങ്കിൽ ഒരു ഡിഷും കൂടെ വെച്ചോ അല്ല ഇവിടെ കയറ്റമൊക്കെ കയറുമ്പോഴേ നമ്മള് സൂക്ഷിച്ച് ഒറ്റ പ്ലേറ്റ് തകരാറില്ലാതെ വെച്ചേച്ചി ആ അതായിരിക്കും നല്ലത് അമ്മ എന്നാ കാറ് ഓടിക്കാൻ പോവാണോ കാറ് അമ്മ ഓടിച്ചാലേ സ്കൂട്ടറ കാറ് ഓടിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ കണ്ടത്തിലേക്ക് നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും ചിലപ്പോ ജയിലിൽ പോകണ്ടേ അത്രക്കൊന്നും പറയണ്ട കേട്ടോ അവനോന്റെ കണ്ടായത് കൊണ്ട് കുഴപ്പമില്ല ആളപായോ ഇല്ല കണ്ടത്തിലാകുമ്പോ കാണും പക്ഷെ അത് ഉത്രാടത്തിന്റെ എന്നുള്ള ഒരു വിറ്റ ഇഞ്ചി കഴുകി നീറ്റാക്കിയതാണേ കുറച്ച് മാത്രം ഇങ്ങനെ ഒന്ന് അരിഞ്ഞേച്ച് ഇതിലൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്യാന്ന് കരുതി എല്ലാരും ചോപ്പർ എന്തെന്ന് ചോദിക്കാറുണ്ട് ചോപ്പർ പലതിനും അരിയാൻ എടുക്കാറുണ്ട് പക്ഷെ അന്നേരം വീഡിയോ എടുക്കണ ആള് വീഡിയോഗ്രാഫർ ഇവിടെ ഉണ്ടാവാറുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ചോപ്പറിൽ അരിയണ കാണിക്കാത്തത് പിന്നെ ചില ചില സംഗതികൾ അരിയുമ്പോ പെട്ടെന്ന് കരിയുമ്പോ കായുടെ തൊണ്ടുമറ്റി ഇതിൽ അരിയാൻ എനിക്ക് എത്ര വശയില്ല അതുകൊണ്ട് അതിനൊന്നും ഞാൻ എടുക്കാറില്ല ക്യാരറ്റ് ബീറ്റ്റൂട്ട് പാവയ്ക്ക ഇങ്ങനെയുള്ളതൊക്കെയാണ് ഞാൻ കൂടുതൽ വലിച്ചു അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതൊന്ന് ചോപ്പ് ചെയ്ത് നോക്കാം ഒന്ന് വലിച്ചു നോക്കാം പിന്നെ ഒരാറേഴ് വലിയ ഞങ്ങള് വലിച്ചു അല്ലേ ഈ ഫോം മതി കാരണം ഉപ്പ് വരട്ടി വെച്ചേച്ച് വറുത്തെടുക്കും എന്നിട്ട് നമ്മള് മിക്സിയിൽ ഒന്ന് പൊടിച്ചു അപ്പൊ പിന്നെ ഇച്ചിരി വലുതായി കിടന്നാലും കൊഴപ്പില്ല മറ്റേ വറുത്തേച്ച് ആ ഫോമിൽ ഇടുവാണെങ്കിൽ ഇതുപോലെ പോരാട്ടോ കുറച്ചുകൂടെ നൈസ് ആക്കണം ഞങ്ങൾ ഇതിൽ നിന്ന് പൊടിച്ചേ എടുക്കാൻ പോണത് ചില കഷ്ണം ഇച്ചിരി വലുതുണ്ട് അത് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് ഒന്നോടെ ഇത് ചെയ്യാം കേട്ടോ അടുത്ത ട്രിപ്പ് ചെയ്യുമ്പോ ചെയ്യാം രണ്ട് ട്രിപ്പായിട്ട് ചോപ്പ് ചെയ്തെടുത്ത മറ്റേ ഞാൻ ഉപ്പ് ഇട്ട് കേട്ടോ ഇതിലേക്ക് ഇനി ഉപ്പ് പെരട്ടി കുറച്ചേ ഇരിക്കട്ടെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് തവയിൽ വറുത്തെടുക്കാം കേട്ടോ ഇത് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല ഇച്ചിരി വലുതായിട്ട് കിടക്കണത് വറുത്തേച്ച് ഞങ്ങൾക്ക് പൊടിക്കാനുള്ളത് കൊണ്ടാട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഇഞ്ചി വറുത്തെടുത്തേച്ച് പൊടിക്കണില്ല എന്നുള്ളവർ ഇതിൽ നൈസ് ആയിട്ട് തന്നെ അരിഞ്ഞെടുക്കണം കേട്ടോ ഇതിപ്പോ ഈ എന്നാണെങ്കിലും പൊടിച്ചെടുക്കും അപ്പൊ പിന്നെ ഇച്ചിരി വലുതായാലും കുഴപ്പമില്ല നോട്ട് ഇങ്ങനെ ഇട്ടതാട്ടോ ഇനി നമുക്ക് മൂടി വെക്കാം അവിടെ ഇരിക്കട്ടെ സെറ്റ് ആവട്ടെ ഓക്കെ വീണ്ടും സർപ്രൈസ് വന്നു ആ ഇത്തവണ സർപ്രൈസ് ഉണ്ടല്ലോ തിരുവാട നാളിൽ നമുക്ക് ഓണ സെലിബ്രേഷൻ പോലെ തന്നെ മറ്റൊരു സെലിബ്രേഷൻ കൂടി വരവായി ഇത്തവണ സർപ്രൈസ് ഉണ്ട് കേട്ടോ അപ്പൊ പറ്റിച്ചില്ല അമ്മേ ആണോ അമ്മ ഫോണിലാണോ ആ അമ്മ ഫോണിലാ അപ്പൊ ഈ സർപ്രൈസ് എന്താണെന്ന് അറിയാൻ നിങ്ങൾ കാത്തിരിക്കുക അത് ഇന്ന് ഉച്ചയ്ക്ക് ഒന്നരയ്ക്ക് ശേഷം വരുന്നതാണ് എല്ലാം അമ്മ പറഞ്ഞതൊക്കെ കിട്ടിയോ ഓ ഭാഗ്യം ഉത്രാട പാച്ചിൽ വൈകുന്നേരം എത്തി അപ്പൊ രാവിലെ ഒരുക്കി വെച്ചത് ആ ഉച്ചക്ക് ഒരുക്കി വെച്ചതിന്റെ ബാക്കി നമ്മൾ ഇപ്പോഴാട്ടോ ചെയ്യാൻ പോണേ
ഫുൾട്ടുകളുടെ മേളായിരുന്നു അപ്പൊ ഉപ്പ് പെരട്ടി വെച്ച ഇഞ്ചി ഇച്ചിരി പിഴിഞ്ഞു കളഞ്ഞോട്ട് അതിന്റെ ചൂര് പോവാൻ വേണ്ടി ഞാൻ കുളിച്ചു അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ കോഴി വെള്ളത്തിൽ വീണ പോലെ എനിക്ക് അഴിച്ചിരുന്ന ഇഷ്ടമല്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ചുമ്മാ ഒരു കോറമ്പൽ പോലെ വെച്ച് ഓർത്ത് വെച്ച് കിട്ടിയാലോ നോക്കി പിന്നെ വേണ്ടാന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ ഇങ്ങനെ ആക്കി വെച്ചേച്ച് ഇഞ്ചി ഒന്ന് വറുത്തെടുക്കണം വറുത്തെടുക്കണം ആ ഇഞ്ചി തണുത്തതിന് ശേഷം പൊടിച്ചെടുക്കണം എന്നിട്ട് അപ്പോൾ ഇഞ്ചി ഉണ്ടാക്കണം അപ്പൊ ഒട്ടും തരിങ്ങള് കാണൂല അരച്ചല്ലേ എടുക്കണേ പൊടിച്ചെടുക്കണോളൂ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം എങ്ങനെയാന്നുള്ളത് അത് പിന്നാലെ വരുന്നതായിരിക്കും അത് ശരി ആദ്യം ഓണത്തെത്തി അതെ നീ പറഞ്ഞൊരു പൊരിഞ്ഞ ഷൂട്ടായിരുന്നു രണ്ടാഴ്ചയായിട്ട് അതിന് പൊരിഞ്ഞ ഷൂട്ടാ മുന്നേരിയാ നേരം കിട്ടിയിട്ടില്ല ജോലിയുടെ ഇടയ്ക്ക് എനിക്ക് ജോലിയില്ല മക്കളെ ജോലിയുടെ ഇടയ്ക്ക് വലിയൊരു ചലഞ്ച് ആണ് നമ്മൾ ഏറ്റെടുത്തത് എനിക്ക് അടുക്കള ജോലി മാത്രമേ ഉള്ളൂ ആ ചലഞ്ച് സക്സസ്ഫുള്ളി കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ മുക്കാൽ ഭാഗവും കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു ഇനി നാളെയും കൂടെ കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ വലിയൊരു ടാസ്കിന് വിരാമമാവുകയാണ് വളരെ ചുരുങ്ങിയ കറികളേ ഉള്ളൂ ഒരു സാമ്പാർ ഇഞ്ചിക്കറി കാളൻ തോരൻ പിക്കള വാങ്ങിച്ചത് ഇരിപ്പണ്ട പപ്പടം പപ്പടം പിന്നെ പായസം ഉണ്ട് അത്രേ ഉള്ളു അത്രേ ഉള്ളു നമ്മൾ ഈ പാകത്തിന് ഓഫ് ചെയ്യുവാണ് കണ്ടോ നമ്മുടെ പാകട്ടോ നീ തണുത്തട്ട് കുടിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ കുടിക്കണെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല അവര് ചതച്ച അരച്ച ഫുൾ അരയൂല കേട്ടോ ചതച്ച പാത്രം കാരണം എന്താന്ന് അറിയാം ഇത് വെള്ളം ചേർക്കാൻ പാടില്ല അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ വറുത്തെടുത്തേക്കണല്ലേ അപ്പൊ പിന്നെ വെള്ളം ചേർത്ത് അതിന്റെ ടേസ്റ്റ് മാറും അതുകൊണ്ടാ ഞാൻ എന്റെ മെതേട് പറയണതാണ് നിങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യണ മെതേട് എങ്ങനെയാന്ന് പറയുക പണ്ടത്തെ കാലത്ത് പുളിയിഞ്ചി ഉണ്ടാക്കുമ്പോ വറക്കൂല കുത്തി അരിഞ്ഞ് ചുപ്പ് പെരട്ടി വെച്ചേച്ച് ഉണ്ടാക്കണ പാത്രത്തില് മുളക് പൊടി മഞ്ഞപ്പൊടി ഉപ്പ് പുളിവെള്ളം ശർക്കര എല്ലാം ചേർത്ത് തിളപ്പിക്കുമ്പോ ഇത് കൂട്ട് വേവിക്കുക പക്ഷെ ഇപ്പോഴത്തെ കാലഘട്ടത്തിൽ കുറച്ച് കാലഘട്ടം ആയോളൂ ഇത് വറുത്തു തുടങ്ങി ഞാൻ ഇവിടെ വന്നാണ് ഈ പുളിയിഞ്ചി പഠിച്ചത് ജയഞ്ചേട്ടന്റെ ഒക്കെ വീട്ടിൽ നിന്ന് അവരുടെ തറവാട്ടിൽ നിന്നാണ് ഇത് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ കൊണ്ടുവന്ന് അവർ ഓണത്തിന് കൊണ്ടുവരില്ലായിരുന്നു ശർക്കര വരട്ടി പിന്നെ പപ്പടം പുളിയിഞ്ചി ഒക്കെ കൊണ്ടുവരുന്നു നാരങ്ങാക്കറി ഒക്കെ അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ പഠിച്ചത് ഞങ്ങളുടെ അയൽവാസികളുടെ കാര്യമാട്ടോ ഈ പറഞ്ഞത് നമ്മള് തേങ്ങ വറുത്തരച്ചിട്ടുള്ള ഇഞ്ചിക്കറിയാണ് നമ്മുടെ വീടുകളിൽ ഉണ്ടാക്കണത് സാധാരണ ഉണ്ടാക്കണം പുളിയിഞ്ചി അങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാറില്ല ഇപ്പോഴാണ് ഈ പുളിയിഞ്ചി ഒക്കെ ഇറങ്ങിയത് ഇത് തണുക്കട്ടെ ഈ പൊഴിയിൽ ഞാനൊരു പണി ചെയ്യാൻ പോവാ ചൂടാക്കണം കേട്ടോ ഞാൻ ഗ്യാസ് ഓഫ് ചെയ്തേക്കുക ഈ പച്ചമുളക് രണ്ട് പച്ചമുളക് കേട്ടോ അത് അരച്ചെടുക്കൂല അത് ഈ ഇഞ്ചിയുടെ കൂടെ ഒതുക്കാൻ എടുക്കൂല അതുകൊണ്ട് സെപ്പറേറ്റ് വറുത്ത് കോരണം കേട്ടോ ഇച്ചിരി വേപ്പിലേം കൂടെ ഇടാം അതിലിട്ടേക്കണം വേപ്പില അരച്ചെടുക്കും കേട്ടോ അപ്പൊ ഞാൻ അത് ഞാൻ മാറ്റി വെച്ചേച്ച് നമുക്ക് ഇത് വഴറ്റിയെടുക്കാം കേട്ടോ അധികം മുളക് വേണ്ട കുറച്ച് വേണം ശർക്കര ചേർക്കണം അല്ലേ മധുരാണ് നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് പച്ചമുളകും കറിവേപ്പില കേട്ടോ ഓ മുളകിന്റെ കുത്തല് മുഴുവൻ ഇടണ്ടെന്നാ അതെ 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 ഇഞ്ചി തണുത്തോ പൊടിച്ചെടുക്കുവാണേ പൊടിക്കാവുന്ന രീതിയിൽ നമുക്ക് പൊടിക്കാൻ വെള്ളം ഒഴിക്കണില്ല കേട്ടോ ഞാൻ അരക്കണോന്നായിരുന്നു എന്റെ മനസ്സിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് ഈ പൊടിക്കണത് എന്നാ അരക്കണത് പലരും പല രീതിയിൽ ചെയ്യും നമ്മളിപ്പോ എടുക്കണ ഏത് രീതിയിലാണ് കാണിച്ചു തരാം ക്രഷ് ചെയ്ത് എടുക്കുക അത്രേ ചെറിയ തരങ്ങളൊക്കെ അതിൽ കിടക്കും അത് പൂർണ്ണമായിട്ട് അരച്ചെടുക്കുന്നില്ല നമ്മള് നമ്മൾ ഈ രീതിയിലാണ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഞാൻ വെള്ളം ചേർക്കാതെ ക്രഷ് ചെയ്ത് ഞാൻ കൊണ്ടുവരാം കണ്ടോ അത് ശരി നമുക്ക് വറുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന മുളകിന്റെ പകുതി ഇട്ടാ മതി 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 നാളെ വേറെ ഏതോ കറക്കി എടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ വിവരറിയും ചൂട് അല്ല എരുവ ഓ ഇതാണ് അമ്മ പറഞ്ഞ പൊടിക്കൽ ഈ പരുവത്തിൽ ചതങ്ങി കിട്ടി ആ ചതച്ചു ചതക്കൽ അല്ല ചതയൽ വാളം പുളി സിറപ്പ് ഉണ്ടാക്കി വെച്ച ഇത് ആവശ്യമുള്ളത് ഒഴിച്ചാ മതി കിട്ടോ ഇത് കുറച്ച് ഞാൻ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് നീ പാത്രം അങ്ങ് മാറ്റിട്ട് ഇതിന്റെ ആവശ്യമില്ല
മഞ്ഞൾപൊടി മുഴുവൻ പൂർത്തീകരിക്കട്ടെ എരിവ് മുളക് പൊടി അധികം ഇടാത്തതിന്റെ കാര്യം പച്ചമുളകിന് എരുവുണ്ടൊന്ന് ഇഞ്ചിക്ക് എരുവുണ്ട് രണ്ട് ഒരു ഇച്ചിരി പിരിയൻ കേട്ടോ പിരിയൻ മുളക് പൊടി അതുകൊണ്ട് അധികം എരിവ് മുളക് പൊടി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കണില്ല അതിന്റെ റീസൺ ആദ്യം പ്രേക്ഷകരോട് പറയണം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വെള്ളം ഒന്ന് ഇച്ചിരി ഉപ്പിട്ടാ മതി ഇഞ്ചിക്ക് ഓൾറെഡി ഉപ്പുണ്ട് ഉപ്പുണ്ട് വരട്ടി വെച്ചോണ്ട് കുറച്ച് മതി കേട്ടോ ഇനി നമുക്ക് എന്നാ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് അറിയാമോ ഈ വെള്ളത്തിലേക്ക് പുളിവെള്ളം ആഡ് ചെയ്യണം ഇത് മറ്റേ വളംപുളി വളംപുളി നമ്മുടെ സ്വന്തം നമ്മുടെ സ്വന്തം പുളിവെള്ളം പക്ഷെ പുളി ഞാൻ അപ്പയോട് പറഞ്ഞ മാർജിൻ ഫ്രീയിലോ ഷാജിച്ചേട്ടന്റെ കടയിലോ ഒക്കെ ഈ സീസൺ ആകുമ്പോ നല്ല നാടൻ പുളി വരും ചോദിക്കണോന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പല ദിവസവും ചോദിച്ചിട്ട് കിട്ടിയില്ല ഇപ്പൊ മേടിച്ചോണ്ട് വെച്ചിരിക്കണത് ഭയങ്കര പഴയ കറുപ്പ് നിറത്തിലുള്ള പുളി അത് ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര കറുപ്പായിരിക്കും അപ്പൊ ഈ സീസണിലാകുമ്പോ നാടൻ പുളി വരേണ്ടതാ കടയിൽ രണ്ടു ദിവസം ചോദിച്ചിട്ട് കണ്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു പിന്നെ ചോദിച്ചില്ല എന്നാ എനിക്ക് തോന്നണം മറന്നു പോയി തോന്നണം സ്റ്റോക്ക് മേടിച്ച് വെച്ചേക്കെന്ന് ഓർത്തോ നമ്മുടെ പുളിയുടെ കൊമ്പ് വെട്ടിയോണ്ട് ഒരു ഉണ്ടക്കുളിയെ ഉള്ളൂ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ആകെ ഞാനത് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് വേറൊരു വീഡിയോയില് അത് കഴിഞ്ഞാൽ മേടിക്കുന്ന പുളി ഉപയോഗിക്കേണ്ടി വരും വളം പുളി അതിന് ഉപയോഗിക്കണം ഇനി ശർക്കര ചീവി ചേർക്കണം അത് ചേർക്കാം ചേർക്കാം ഒന്ന് ചൂടായി വരട്ടെ കേട്ടോട്ടെ മറയൂര് ശർക്കര ആയതുകൊണ്ടേ കല്ലും മാലിന്യം ഇല്ലാത്തോണ്ട് ഡയറക്റ്റ് നമ്മൾ ചീകി അതിലേക്ക് ഇടുക കേട്ടോ മറ്റേ ഈ കല്ലും മാലിന്യം ഉള്ള ശർക്കര ആണെങ്കിൽ ഉരുക്കി ഫിൽട്ടർ ചെയ്ത് മാത്രമേ ചേർക്കാവുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ കല്ല് കടിക്കും ഇതിപ്പോ ഞാനൊരു പ്രൊമോഷൻ വീഡിയോ ആയിട്ട് ചെയ്യണതല്ല വർഷങ്ങളായിട്ട് ഞങ്ങൾ മറയൂർ ശർക്കരയാ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് പറഞ്ഞേ ഉള്ളൂ ഇഷ്ടമുള്ളവർക്ക് അത് യൂസ് ചെയ്യാം ഇല്ലാത്തവർക്ക് അവനവന് ഇഷ്ടമുള്ളത് ചെയ്യാം ഞാൻ ഞങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന എല്ലാ സംഗതികളും ഇന്നതാന്ന് പറയണമെന്നേ ഉള്ളൂ പ്രൊമോഷൻ വീഡിയോ ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ കാശ് കൊടുത്ത് മേടിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലോ അത് ഇന്നാൾ എഴുതി ഇപ്പൊ ആരെ എന്തൊക്കെയോ കമന്റിൽ എഴുതിയാലും ഞങ്ങൾ അത്ര ശ്രദ്ധിച്ചൊന്നുമില്ല നമ്മൾ നമ്മുടെ വഴി ഓപ്പൺ ആയിട്ട് പറയും സ്വീകരിക്കാൻ ഇഷ്ടമുള്ളവർ സ്വീകരിക്കും ഒരു പൊടിക്ക് ഉലുവാപ്പൊടിയും കായപ്പൊടിയും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്ത് ഇതിലേക്ക് ചേർക്കും കേട്ടോ പൊടിക്ക് ഒളു കൂട്ടോ രണ്ടു ഇച്ചിരി ചേർ അതൊക്കെ ഓപ്ഷണൽ ആണ് ചേർക്കണമെന്നുള്ളവർക്ക് ചേർക്കാം നമ്മളൊരു സ്വൽപ്പം ഇട്ട് കൊടുക്കും ഇനി ചതച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന ഇഞ്ചി അതിലേക്ക് ഇടണം അതിലാണ് അതിലാണ് അതാണല്ലോ പ്രധാന താരം ഇനി ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ നമുക്ക് ഇതിന്റെ കുറച്ച് അത് കുറുകി ഞാൻ ഒരു കാര്യം ഒന്ന് നോക്കിക്കോട്ടെ പുളിയും മധുരവും ഒന്ന് നോക്കിക്കോട്ടെ കറക്റ്റ് ആണോ ഒന്നും മിണ്ടുന്നില്ലല്ലോ പക്ഷെ ഇനിയും ചിലപ്പോ ഇഞ്ചിയുടെ എരിവ് ഇറങ്ങും കേട്ടോ അറിയില്ല വാങ്ങി വെച്ചേ നമുക്ക് കടുക് വറക്കാം കുറച്ച് അരിയിരുന്ന് പറ്റും കേട്ടോ മഞ്ചട്ടി ആയത് കൊണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് അത്രയും ഉണ്ടാക്കിട്ടത് ഇത്രേ ഉള്ളൂ അത് ഇരുന്ന് പറ്റൂലോ മഞ്ചട്ടിയിൽ പറ്റൂലേ കടുക് കേട്ടോ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കടുക് അതെ വറ്റൽ മുളക് രണ്ടെണ്ണം അങ്ങനെ കീറി ഇടണോളൂ കേട്ടോ എരിവ് കൂടും അതുകൊണ്ടാണ് രണ്ടെണ്ണം കീറി ഇടുന്നത് അധികം വേണ്ട എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് വറുത്ത പച്ചമുളക് ആണെങ്കിലും പകുതി ഇവിടെ വെച്ചേക്കുക കാരണം എരിവ് ഇഞ്ചിയുടെ കുത്തും കൂടെ വരുമ്പോ ഭയങ്കര എരിവാണ് എരിവ് കൂടുതൽ ഇഷ്ടമുള്ളവർക്ക് കുഴപ്പമില്ല എത്ര ശർക്കര ചേർത്താലും ആ എരിവ് ന്യൂട്രലൈസ് ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ട് വരും അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അധികം പച്ചമുളക് അരിഞ്ഞപ്പോ അത്ര ഓർത്തില്ല വേറെ ഏതെങ്കിലും കറക്കി എടുക്കാറ് എടുത്ത് വെച്ചാ മതിയ നമ്മുടെ ഫൈനൽ ഫോമിലുള്ള പുളിയിഞ്ചിയാണ് 
ഇനി നമുക്ക് നാളെ സദ്യയിലെ വിളമ്പി കാണാം സദ്യയിലെ വിളമ്പാതാകുമ്പോ ഇനിയും പറ്റൂട്ടോ അപ്പൊ നല്ല കിടലൻ പുളിയിഞ്ചി അങ്ങനെ റെഡി പറ്റുമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചട്ടയിൽ ചൂടാക്കുമ്പോ സ്വൽപ്പം ചൂടുവെള്ളം അതിലേക്ക് ചേർത്താൽ മതി അധികം കുറുകിയിരിക്കണ്ട എന്നുള്ളവർക്ക് അതെ 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 കുറുകിയിരിക്കണോ എന്നുള്ളവർക്ക് അങ്ങനെ ഇലയിൽ ശരിക്കും സദ്യക്ക് വിളമ്പോ തൊടുകറിയായിട്ടാണ് വെക്കണം പക്ഷെ ഞങ്ങൾ ഇച്ചിരി നിറപ്പിച്ച് എടുക്കാറ് എടുക്കാറ് ഇവിടെ എന്നാന്ന് വെച്ചാൽ കാളന്റെ ചാറും ഇതിന്റെ ചാറും കൂടെ ഒഴിക്കണം താല്പര്യം അപ്പൊ ഒരു കാര്യം ചെയ്തേ ഇത് സ്വൽപ്പം ഒന്ന് നല്ല സ്പൂണിൽ എടുക്കാം ഇത് വിസ്തൃത സ്പൂൺ ഒന്ന് ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കിക്കേ ഞാൻ രുചിച്ചു നോക്കുകയാണ് വെരി ഹോംലി ടേസ്റ്റ് പണ്ടത്തെ തറവാട് വീടുകളിൽ പോയ ഒരു ഫീല് ഇത് കഴിക്കുമ്പോ അല്ല പഴമേലേക്ക് തിരിച്ചു പോയ ഒരു ഫീല് ഇത് കഴിക്കുമ്പോ അപ്പൊ സദ്യ കഴിക്കാൻ ഈ വർഷം സാധിക്കാത്ത എല്ലാവരെയും മനസ്സിലോ ഞങ്ങൾ ഓർമ്മിക്കുകയാണ് ഓർത്തുകൊണ്ട് നാളെ ഉച്ചക്ക് സദ്യ വേണം നിങ്ങൾക്ക് എത്രയും വേഗം നല്ലൊരു സദ്യ കഴിക്കാൻ സാധിക്കട്ടെ എന്ന് ഞങ്ങൾ ആശംസിക്കുന്നു അപ്പൊ പുളി ഇഞ്ചിയോടെ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ഉത്രാട പാച്ചിൽ ഇന്ന് അവസാനമാവുകയാണ് ഏഴരക്ക് അമ്മ ഉത്രാട പാച്ചിൽ പായൽ നിർത്തുകയാണ് ഇനി നാളെയാണ് ഫൈനൽ ഡേ നാളെ ശേഷം സ്ക്രീനിൽ ആ അതെ 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 അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും ഹൃദയം നിറഞ്ഞ ഓണം ആശംസിക്കുന്നു ഓണം ഉണ്ണാൻ എല്ലാവർക്കും മനസ്സ് നിറഞ്ഞ് സാധിക്കട്ടെ എല്ലാവർക്കുമായി പ്രത്യേകം പ്രാർത്ഥനകളും ആശംസകളും ഞങ്ങൾ നേരുന്നു അതെ അതെ അപ്പൊ ഇനി നാളെ കാണാം ബായ് സി യു